Buonasera a tutti, io sono Elena Di Giovanni, sono professoressa associata all'Università di Macerata. Mi occupo soprattutto di accessibilità, accessibilità ai media, allo spettacolo, in particolare al teatro, ai musei e quindi diciamo in senso lato alla cultura. Eh, stasera sono qua nella duplice veste di ricercatrice e di sperimentatrice, questo perché sin dall'inizio della mia attività nel mondo dell'accessibilità ho voluto mettere le mani in pasta e quindi fare qualcosa che mi permettesse di applicarla. Poi passando in qualche modo naturalmente dall'accessibilità all'inclusione, ma questo lo vedremo tra poco. Come sempre si fa negli eventi ormai dedicati all'inclusione, mi presento anche a livello fisico, potrebbe esserci qualcuno che non vede o che non vede bene dalla sua posizione. Sono una donna di 50 anni, ho un viso piuttosto allungato, abbronzato, sono abbastanza magra, indosso un maglioncino nero, un pantalone nero largo e ho già i capelli raccolti. Aggiungo che tendo a gesticolare molto. E detto questo, passiamo quindi alla, entriamo nel vivo della, della nostra chiacchierata, che sarà appunto eh, imperniata su cinque parole chiave, che sono quelle del nostro titolo, ma le prime due sono le più importanti, accessibilità e inclusione. Parto però eh, facendo un piccolo passo indietro, o meglio un piccolo excursus storico, e parlando di quelli che per me sono tre pilastri, nell'andare a, a vedere quello che è successo nel mondo in cui viviamo in termini di accessibilità e di inclusione. Il primo pilastro è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è stata approvata mh, grazie insomma, al lavoro delle Nazioni Unite portato avanti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1948. Ad oggi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata tradotta in 500 lingue, forse anche qualcosa in più, e ha, dato le basi, ha gettato le basi per le leggi nazionali e internazionali sui diritti umani. Per quello che interessa a noi oggi, Due sono i pilastri fondamentali di questa dichiarazione e sono il diritto alla pari dignità e il diritto all'accesso. Per diritto all'accesso si intende accesso all'informazione, accesso ai servizi sanitari, accesso anche all'intrattenimento, quindi al mondo dello spettacolo e della cultura, che sono quelli ai quali io farò riferimento di più. Il secondo pilastro è in alto nella nostra slide, è la Convenzione dei diritti di persone con disabilità. È un documento più recente, sempre promosso dalle Nazioni Unite, nel 2006, ratificato dall'Italia nel 2019. Ad oggi sono, se non erro, 182 i paesi che lo hanno ratificato. È un documento importante. Per quanto mi riguarda, forse l'elemento più interessante è che al centro del documento non c'è la disabilità come mancanza, ma c'è l'essere umano, con tutte le sue diverse eh, capacità, abilità e il diritto all'uguaglianza. Da qui torniamo al concetto di accessibilità e quello di inclusione. Il terzo pilastro è un po' diverso, non è un documento, è in realtà non l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma la sua definizione di disabilità, che si trova, per esempio, sul sito dell'organizzazione. Secondo me è una definizione molto interessante, perché ehm, riporta la disabilità in una in una sfera molto più globale, che ci vede di nuovo tutti i protagonisti. Si parla infatti di disabilità temporanea o permanente e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità temporanea e quella permanente meritano la stessa attenzione. Per disabilità temporanea, spesso quando parlo di inclusione faccio un esempio, che è un esempio che mi riguarda. Eh, racconto per esempio ai miei studenti che eh, circa dieci anni fa sono stata in Giappone. Siccome lavoro con la lingua inglese, io sono sempre convinta che la lingua inglese apra il porte di tutto il mondo. In realtà mi trovo in Giappone e mi rendo conto che è quasi impossibile comunicare, perché continuo a tentare di fare domande o di interagire con il mio inglese e mi trovo continuamente persone che rispondono così. Allora, all'inizio il mio pensiero era stanno dicendo di sì, poi ho capito che non c'era in realtà una comunicazione e non è stato semplice, non è stato semplice perché io ho delle difficoltà, ci sono cose che non mangio e non sapevo mai quello che avrei eh, avuto nel piatto e perché avevo il desiderio di comprare, per esempio, dei DVD, sono tornata in Italia senza DVD. Quindi quella, nella sua banalità, era una situazione di disabilità, una disabilità linguistica, ma comunque invalidante. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi, la disabilità deve essere trattata in modalità in modo da garantire a tutti una 
in particolare sanità, che sia accessibile e inclusiva. E da qui passiamo alle due parole centrali di oggi, che sono accessibilità e inclusione. Io ve le presento come ci ho ragionato io in qualche modo in termini pratici, cioè forse non ci ho nemmeno ragionato a priori, ci sono arrivata naturalmente conducendo tutta una serie di progetti di cui vi parlerò, alcuni ve li illustrerò, tutti legati alla disabilità sensoriale, quindi persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoudenti. L'accessibilità per me è dare alle persone con abilità diverse la possibilità di accedere a luoghi, servizi ed eventi che altrimenti non sarebbero accessibili. Quindi in termini metaforici l'accessibilità parte da una condizione negativa, quindi da un meno uno, e vuole arrivare a una posizione per quanto possibile neutrale, quindi a uno zero. L'inclusione invece parte da una posizione zero, da una neutralità. Per me l'inclusione significa concepire, progettare, realizzare eventi, luoghi, spettacoli, che siano fruibili da quante più persone possibili e che queste persone con diverse abilità siano coinvolte in ogni fase della creazione di un progetto inclusivo, di un evento inclusivo, quindi dalla creazione alla realizzazione alla fruizione. Eh, appunto, quindi l'inclusione ci porta da uno zero, in realtà a un più uno, ovvero ci porta a costruire qualcosa, ad aggiungere qualcosa alla nostra vita e anche in generale alla società. Oh, per rafforzare un po' questa mia naturale evoluzione verso l'inclusione, eh, di solito mi appoggio a questo testo, mi, sono, mi ci sono molto trovata, è un testo che si chiama The Universal Access Handbook, è un testo di Stefanidis nel quale l'autore dice eh, agli albori del 2020, è stato scritto pochi anni fa, l'accessibilità non basta più, non è più sufficiente. E segna Stefanidis la differenza fra l'accessibilità e l'inclusione parlando di un approccio reattivo da una parte e da un di un approccio proattivo dall'altra. Questo non vuol dire che l'accessibilità non ci va più bene, anzi, l'accessibilità ci permette, ad esempio, di intervenire sull'esistente. Noi vogliamo rendere accessibile a più persone possibili l'anfiteatro romano di Urbisaglia? Bene, non possiamo rifarlo, dobbiamo intervenire sull'esistente. Intervenendo sull'esistente, in questo caso, come in tanti altri, si, in qualche modo si stimola un ripensamento della fruizione e anche dell'usabilità di tutta una serie di cose, a partire da un luogo come questo. E un merito dell'accessibilità è quello, è stato quello nel tempo anche, di eh, creare consapevolezza, la consapevolezza delle esigenze di tante persone diverse. L'inclusione invece prevede un approccio proattivo. Innanzitutto, secondo me, e secondo anche Stefanidis, L'inclusione è un modo di pensare e uh, non è mai un obiettivo finale, è un processo in divenire. Questo perché l'inclusione nasce idealmente come un qualcosa che davvero, anche a livello progettuale, ci possa comprendere tutti con le nostre diverse esigenze, ma non è sempre possibile comprendere tutti. Quindi in un progetto inclusivo si può cominciare dedicandosi ad alcune persone, ad alcune categorie, e poi si può sempre comunque aggiungere qualcosa. Una cosa molto importante per me, non parliamo di inclusione in termini di disabilità, ma in termini di diversità, quindi di diverse abilità. Quindi non è un termine negativo quello che vogliamo usare, ma è un termine positivo. Ecco un'altra parola chiave che era nel, nel mio titolo. L'inclusione eh, prevede la partecipazione di tutti, di quante più persone possibili. E la partecipazione è ciò che molto spesso poi determina e stimola la soddisfazione. La soddisfazione di tutti, di chi guida un progetto, di chi partecipa, di chi assiste e di chi impara. Ora vi parlo di alcuni dei progetti che ho, che ho seguito direttamente, alcuni sono, sono progetti del cuore. Eh, parliamo prima di quelli di accessibilità. Vedete nell'immagine in alto una ragazza sorda che sta usando la lingua dei segni. Lei sta usando la lingua dei segni per raccontare ad un gruppo di persone sorde segnanti come lei, la Carmen di Bizet, uno spettacolo che è andato in scena in un teatro della Lombardia, in una modalità standard, cantato peraltro in francese. Che cosa succede la, per la persona sorda? Intanto può seguire i sottotitoli, in questo caso erano in italiano, e poi eh, non tutti i sordi riescono a leggere a grande velocità, prima dello spettacolo, un percorso guidato in lingua dei segni illustra gli elementi importanti, per esempio anche i climax della musica o l'enfasi del cantato. Tutto questo rende lo spettacolo accessibile. 
a destra vedete due bambini sordi che stanno toccando un tamburo. Questo sempre prima di uno spettacolo. In questo caso, non so, forse avrete riconosciuto lo sferisterio di Macerata, i due bambini sordi vanno a toccare il tamburo per percepire le onde che emana il tamburo durante il suono. Il sordo non percepisce il, so il suono in forma di audio, ma lo percepisce proprio in forma di onda. Quindi questo è un modo per far conoscere al bambino sordo come nasce e come si propaga la musica. Eh, sulla sinistra vedete due persone, eh, in questo caso credo fossero russi, che stanno assistendo a uno spettacolo in italiano. Attraverso un'app possono seguire lo spettacolo anche con una traduzione nella loro lingua. E infine in basso vedete le mani di due persone cieche. Il cieco utilizza molto il tatto come senso, e questo è ovvio, il tatto aiuta a compensare la mancanza eh, della vista. In questo caso stanno toccando una mappa tattile, la mappa tattile riproduce eh, la struttura del, del teatro, in questo caso è lo sferisterio di Macerata, potrebbe essere l'anfiteatro dove ci troviamo ora. Per un cieco comprendere l'impostazione, la, eh, la suddivisione e l'organizzazione dello spazio prima di entrare in quello spazio è un grande aiuto. E passiamo all'inclusione. L'inclusione, eh, per l'inclusione ho messo i progetti del cuore, alcuni dei progetti del cuore. Allora intanto in alto a destra e in basso a sinistra vedete due ragazzini ipovedenti, quello in alto credo che abbia circa 7 anni, quello in basso ne ha 14. Um, in questo caso noi ormai da diversi anni, io e il mio team, uh, mettiamo in campo uh, tutta una serie di attività per rendere spettacoli per ragazzi realmente inclusivi. Che cosa serve a un ragazzino cieco per partecipare? In questo caso era un rigoletto adattato ai bambini, quindi già una versione proprio per avvicinare l'opera al bambino. Per il cieco non basta, o comunque anche l'ipovedente. Noi facciamo dei laboratori all'interno dei quali questi ragazzi ehm, riescono a realizzare degli elementi che poi porteranno durante lo spettacolo. In questo caso è un bastone della pioggia, che poi i bambini agitano in momenti in cui anche gli altri bambini partecipano con lo stesso strumento durante lo spettacolo. In basso il ragazzo sta registrando la sua voce. Per un cieco uno spettacolo è inaccessibile dal punto di vista visivo, quindi serve una descrizione. In questo caso noi creiamo, creiamo delle descrizioni dei personaggi, dei costumi, delle scenografie, del trucco dei personaggi, proprio insieme ai ragazzi, negoziando anche ogni singola parola. Poi registriamo queste descrizioni con le loro voci, i ragazzi ciechi sono bravissimi a memorizzare, e durante lo spettacolo loro, insieme alle loro famiglie, possono ascoltare la descrizione che accompagna lo spettacolo con le loro voci. In basso un altro progetto del cuore, è eh, un progetto recente. Abbiamo eh, organizzato un corso per guide inclusive. Sono ragazzi, quelli che vedete con il diploma, eh, sordi e ciechi, ipovedenti e ipovedenti, tra i 13 e i 25 anni. Sono ragazzi che hanno fatto con noi all'interno di un museo un percorso di formazione per diventare guide, per poi portare con il loro linguaggio tutti quanti, gruppi più possibile misti, eterogenei, quindi bambini con disabilità, anziani, genitori e altro, a fare una visita al museo esplorandolo con il loro linguaggio. Torno a un framework un po' generale. Eh, Dopo la pratica si torna un po' sempre alla riflessione, soprattutto se si fa un lavoro come il mio. Um, una delle, delle teorie che mi è stata fino ad ora più di aiuto è quella del design inclusivo. Non è esattamente come quella del design universale che è più nota. La teoria del design inclusivo mette al centro la qualità della vita delle persone, di tutte le età e di tutte le abilità. I principi del design inclusivo sono quelli che vediamo, ovvero le persone, in primis, la diversità, di cui abbiamo già parlato, quindi le diverse caratteristiche, tutte. La scelta, ovvero la possibilità di andare un, in un museo e non avere solo un percorso obbligato e magari un pochino ghettizzante se si ha una di disabilità, ma poter scegliere come eh, fruire dello spazio culturale o dello spettacolo. La flessibilità, la flessibilità nell'uso, la flessibilità nella fruizione di uno spettacolo, infine la comodità ovvero la sensazione con diverse abilità di non, di non essere diverso, ma di poter godere comodamente, come tutti gli altri, di uno spettacolo, di un museo, di un evento. E infine, il design inclusivo, secondo me, valorizza quindi la diversità e la considera 
non soltanto in termini neutrali, ma la considera una ricchezza. E vi garantisco che è così, lavorando con le disabilità sensoriali, soprattutto con i bambini, ci si arricchisce moltissimo a livello umano, a livello affettivo, ma anche a livello di conoscenza. Si impara a conoscere il mondo in modo diverso. Eh, il, il design inclusivo inoltre prevede la condivisione, la partecipazione in tutte le fasi possibili. È uno strumento in questo modo per il cambiamento sociale, l'inclusione, più ci rende protagonisti tutti, più ci valorizza, più ci porta a cambiare la società. E infine, per inciso, quella nella foto sono io con una bambina cieca durante uno spettacolo, prima di uno spettacolo, che giochiamo con un tessuto che sarà poi protagonista dello spettacolo. Infine, il design inclusivo è uno strumento che vuole aumentare e far crescere il benessere collettivo e individuale. E proprio il benessere è un po' eh, l'ultimo degli elementi su cui vorrei riflettere ed è anche l'elemento su cui stiamo, stiamo lavorando ora, io e alcune colleghe. Uh, siamo passati dall'accessibilità all'inclusione, dall'inclusione alla voglia di comprendere quanto l'inclusione faccia bene alle persone, l'impatto sulla loro felicità, sulla loro soddisfazione. Qui vedete due disegni, sono due disegni realizzati da uh, bambini uh, sordi e, e ciechi, in particolare quello con il collage è stato fatto da una bambina ipovedente che ha voluto inserire dei colori, il suo ricordo di questo spettacolo è a colori. Un altro strumento che utilizziamo, lo vedete in alto, sempre con i bambini, è una scala con gli smileys, proprio per misurare la loro felicità, la loro soddisfazione e quindi la crescita del loro benessere. E, e con questo io vi lascio, spero che la chiacchierata sia stata utile e spero che i progetti inclusivi possano sempre crescere ovunque. Grazie.